ശിശുക്കളെ എന്നരികിൽ വിടുവിൻ തടയരുതെന്നു മൊഴിഞ്ഞ യേശുവിനരുമ കിടാങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇടയന്റെ കുഞ്ഞാടുകൾ ബാലലോകം ഇത് നിങ്ങളുടെ ലോകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടുവാൻ കഥ പറയുവാൻ കഥ കേൾക്കുവാൻ ഇതാ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ സദ്ഗുണ സമ്പന്നരും ദൈവഭയമുള്ളവരും മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും അനുസരിക്കുന്നവരുമായി വളരണം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഈ കാസറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ആരാണെന്നോ കോസ്പൽ ലിറ്ററേച്ചർ സർവീസിന്റെ ഓഡിയോ വിഭാഗമായ ും ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചല്ലോ ഒന്നാം നാൾ ഒളിയുണ്ടാകട്ടെ എന്നവനരുളി ചെയ്തു അന്നേരം വെളിച്ചമുണ്ടായി ഇരുളിൽ നിന്നും ദൈവം വേദിരിച്ചു മൂന്നാം നാൾ ഉണങ്ങിയ നിലത്തെ ഭൂമി എന്നവൻ വിളിച്ചു മുളച്ചു ഓരോ സസ്യവും പുല്ലും ഫലമുള്ള ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും അഞ്ചാം നാൾ ജലത്തിൽ ജന്തുക്കൾ കൂട്ടമായി ജനിച്ചിടട്ടെ ആകാശി പറവ പറക്കട്ടെ ഏവം മരുൾ ചെയ്തു സൃഷ്ടികർത്തൻ അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതോ അതോ 
ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലെ മണ്ണെടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യരൂപം മനഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി അങ്ങനെ ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദം ജീവനുള്ള വ്യക്തിയായി തീർന്നു അതെ കൂട്ടുകാരെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും സർവവ്യാപിയുമായ ദൈവമാണ് അതിനുശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദമിന്റെയും ഹൗവയുടെയും സന്തതി പരമ്പരകളായി അനേകം മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു പക്ഷെ അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പാപം ചെയ്ത് പിശാചിന്റെ അടിമകളായി തീർന്നു നീതിമാനായ ദൈവം പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുമോ അതെ അതാണ് നോഹേപ്പൂപ്പന്റെ കാലത്തെ ജലപ്രളയത്തിന്റെ കഥ പണ്ട് പണ്ടൊരു നാളിൽ ജനം ഭക്ഷണായ ഭൂവിൽ പണ്ട് പണ്ടൊരു നാളിൽ ജനം ഭക്ഷണായ ഭൂവിൽ പാർത്തിരുന്നൊരു നീതിമാൻ നോഹയപ്പൂപ്പൻ 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 അക്രമം കാട്ടി നടന്നു ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു അക്രമം കാട്ടി നടന്നു ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിടാൻ ദൈവമൊരു വെട്ടു ദൈവമൊരു വെട്ടു ദൈവമൊരു വെട്ടു പണ്ട് പണ്ടൊരു നാളിൽ ജനം ഭക്ഷണായ ഭൂമി പാർത്തിരുന്നൊരു നീതിമാൻ നോഹയപ്പൂപ്പൻ 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 ദൈവം ലോഹയോട് പറഞ്ഞു പെട്ടകമൊന്ന് പണിയേണം പെട്ടെന്ന് വേലകൾ തീരേണം പെട്ടയായി നരരും മൃഗങ്ങളും ഭപ്പോയെന്നു കയറേണം പെട്ടു പോകും വൻ മഴ പെയ്താ കഷ്ടം നീ അതിൽ കെട്ടുപോയാ ദുഷ്ടരം മാനുജരെല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോൽ വെള്ളം കുടിച്ചു ജാഗും ും ഇഷ്ടം പോൽ വെള്ളം കുടിച്ചു ജാഗും പണ്ട് പണ്ടൊരു നാളിൽ ജനം ഭക്ഷണായ ഭൂവിൽ പണ്ട് പണ്ടൊരു നാളിൽ ജനം ഭക്ഷണായ ഭൂവിൽ പാർത്തിരുന്നൊരു നീതിമാൻ നോഹയപ്പൂപ്പൻ 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 ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രകാരം നോഹ പടത് ആ കപ്പലിന് ഒരു വാതിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പൊഴിയും നാളുകൾ എണ്ണി എണ്ണി കഴിയും വേഗം വേല തീർത്ത് വയസ്സൻ ജനത്തെ ക്ഷണിച്ചല്ലോ മഴയടുത്തിങ്ങെത്തും മുൻപ് പഴയ ജീവിതം ഇനി മതിയാക്കി വഴി മാറി കപ്പലിൽ വരൂ കിഴവൻ നോഹയ്ക്ക് വട്ടാണെന്ന് എഴുതി വിധി കെട്ടവരല്ല കിഴവൻ നോഹയ്ക്ക് വട്ടാണെന്ന് എഴുതി വിധി കെട്ടവരല്ല പണ്ട് പണ്ടൊരു നാളിൽ ജനം ഭക്ഷണായ ഭൂവിൽ പാർത്തിരുന്നൊരു നീതിമാൻ നോഹയപ്പൂപ്പൻ 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 ദൈവിക നിയോഗ പ്രകാരം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിൽ നിന്നും ഇടജാതിയിൽ നിന്നും ഈരണ്ടീരണ്ട് ആണും പെണ്ണുമായി നോഹയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കപ്പലിൽ കടന്നു എന്റെ വലിയ പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനമായി നോഹയും കുടുംബവും കപ്പലിൽ കടന്നു മറ്റു മനുഷ്യരാരും ചെന്നില്ല ദൈവം വാതിലും അടച്ചു അത് ശരി പിന്നെന്തോ സംഭവിച്ചു ും 
താരയും മറത്തടിച്ചു കരഞ്ഞുവല്ലോ അവർ ഓർത്തില്ല ദൈവത്തിന് ന്യായവിധി മറത്തടിച്ചു കരഞ്ഞുവല്ലോ അവർ ഓർത്തില്ല ദൈവത്തിന് ന്യായവിധി പണ്ട് പണ്ടൊരു നാളിൽ ജനം വഷളായ ഭൂമി പാർത്തിരുന്നൊരു നീതിമാൻ നോഹയപ്പൂപ്പൻ 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 അക്രമം കാട്ടി നടന്നു ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു അക്രമം കാട്ടി നടന്നു ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിടാൻ ദൈവമൊരും പെട്ടു ദൈവമൊരും പെട്ടു ദൈവമൊരും പെട്ടു പണ്ട് പണ്ടൊരു നാളിൽ ജനം വഷളായ ഭൂവിൽ പാർത്തിരുന്നൊരു നീതിമാൻ നോഹയപ്പൂപ്പൻ 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 കൂട്ടുകാരെ നോഹയുടെ കാലത്ത് മറ്റു മനുഷ്യരെ തെറ്റിച്ച ആ പിശാചുണ്ടല്ലോ അവൻ ഇന്നും നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് നമ്മെ കൊണ്ട് തെറ്റിയിരിക്കാൻ അലറുന്ന ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ അതെ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരി എങ്കിൽ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തെന്ന ശത്രുവിനെ ഒരു ചെറുബാലനായ ദാവീദ് തോൽപ്പിച്ച കഥ ഇനി ഞാൻ പറയാം അവൻ വിളിച്ചു പെടി 
பெடிச்சரண்டதாம் எகூத சைன்யவும் பெடிச்சரண்டதாம் எகூத சைன்யவும் ஒரு தூவனாவாக ஓடி மறங்கு ஒரு தூவனாவாக ஓடி மறங்கு வீரனானு சூரனானு மல்லனானு கோலியாக பின்பிளக்கி யூதரே வெல்லு விழிச்சு அவன் பின்பிளக்கி யூதரே வெல்லு கேட்ட மாத்திரை வெம்பி பொருதுவானோரா வெல்லுவானாய் வந்து கல்லுமாயி நின்று வெறும் ஒரு பாலன் தாவி வீரனானு சூரனானு மல்லனானு கோலியாக் பீம்பிளக்கி யூதரே வெல்லு விழிச்சு அவன் பீம்பிளக்கி யூதரே சபிச்சு கோலியா தேவதோஷியாய இபெலிஸ்தினை கொல்லா காவீது துணியுகையா வீரனானு சூரனானு மல்லனானு கோலியா பீம்பிளக்கி யூதரே வெல்லு விழிச்சு அவன் பீம்பிளக்கி யூதரே வெல்லு கையிலிருந்த கவினை எடுத்து கல்லதில் வச்சு வீசி எறிந்து தாழ வீணும் அல்ல சுவாசமற்று போய் தாங்கி தெய்வம் தாவீதினே வீரனாடு சூரனாடு மல்லனாடு கோலியா பீம்பிளக்கி யூதரே வெல்லு விழிச்சு அவன் பீம்பிளக்கி யூதரே வெல்லு விழிச்சு பெடிச்சரண்டதாம் எகூத சைன்யவும் பெடிச்சரண்டதாம் எகூத சைன்யவும் ஒரு தூவனாவாதே ஓடி மறைந்து ஒரு தூவனாவாதே ஓடி மறைந்து அப்போ ஜீவனுள்ள தெய்வம் நம்மோடு கூட உண்டெங்கில் பின்ன மற்றொன்றினையும் பயப்படுறேன்டானா அப்பூப்பா அதே சிம்ஹக்குழியில் எறியப்பட்ட தானியலின் கதை அது தானே அல்லே நம்மோடு പറയുന്നത് ஆ கதை என்னடா அப்பூப்பா പക്ഷെ അസൂയക്കാരായ ചിലർ ഈ ദാനിയലിനെ അപായപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കം വാർത്ത നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് കാര്യത്തിലല്ലാതെ നരനെ ഒടുക്കുവാനാവുകില്ല പാവത്താൻ ഇവനെ സൂത്രത്തിൽ ഒതുക്കാൻ കെണിയുമൊരുക്കിയവ തന്ത്രമിറക്കി അതിവേഗമൊരുക്കി അരജനടുത്തെത്തി ദുർജന സംഘങ്ങൾ കെണിയുടെ വലമിരത്തി ഈ രാജ്യത്തെ പ്രജകളെല്ലാം മഹാനായ അങ്ങയോട് മാത്രമേ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്നൊരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കണം അവർ രാജാവിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പാവം രാജാവ് വീണുപോയി ജൻ തീർ 
ഒപ്പു പറഞ്ഞു അല്പവും മാറാതെ ജനമല്ല മരജനെ അനുദിനമനുസരിച്ചു പക്ഷെ ദാനിയലാകട്ടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തോടല്ലാതൊരുവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിടുകയോ ജീവനുള്ള കാലം ചെയ്യുകില്ല ഞാനത് നൂനം കട്ടായം ദാനിയലോതി അതുപോലവൻ ചെയ്തു വാനവൻ ദൈവത്തെ ദിനംതോറും ഭജിച്ച് ദാനിയൽ നാൾ കഴിച്ചു അസൂയക്കാർ അവസരം നോക്കിയിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ അവർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ അസൂയക്കാരുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കാനാവാതെ രാജാവ് ദാനിയലിനെ സിംഹക്കുഴിയിലെറിയാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു പക്ഷേ സിംഹത്തിന് നീരുള്ള ദാനിയൽ കരയിലങ്ങേറി ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചു നീരുള്ള ദാനിയൽ കരയിലങ്ങേറി ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചു പക്ഷേ ആ അസൂയക്കാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും രാജാവ് സിംഹക്കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവർ കുഴിയുടെ അടിയിലെത്തും മുമ്പേ സിംഹങ്ങൾ ചാടി വീണ് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അനുസരണക്കേട് കാട്ടി ആപത്തിലകപ്പെട്ട യോനയുടെ കഥ കേൾക്കൂ പ്രവാചകൻ യോനയോട് ദൈവമരുളി എഴുന്നേൽക്ക പ്രസംഗിക്കവയെന്ന പട്ടണത്തിനെതിരായി പ്രവാചകൻ യോനയോട് ദൈവമരുളി എഴുന്നേൽക്ക പ്രസംഗിക്ക നിലവയെന്ന പട്ടണത്തിനെതിരായി തന്നിഷ്ടം നിറവേറാൻ യോന കൊതിച്ചു കർഷീശിൽ പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു തളിക്കണം ദൈവത്തിൻ കോപം ചൊലിച്ചു താനുറങ്ങും കപ്പലിലം കാത്തടുപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ യോനയോട് ദൈവമരുളി എഴുന്നേൽക്ക പ്രസംഗിക്ക നിലവയെന്ന പട്ടണത്തിനെതിരായി കപ്പലിലുള്ളവർ സുവിതരായി കാരണം തേടിയവർ പായുകയാ ഉടനെയവർ കീട്ടിട്ടു നോക്കുകയാ ഉറങ്ങുന്ന യോനയെ പിടിക്കുകയാ പ്രവാചകൻ യോനയോട് ദൈവമരുളി എഴുന്നേൽക്ക പ്രസംഗിക്ക നിലവയെന്ന പട്ടണത്തിനെതിരായി വെള്ളത്തിൽ യോനയെ തള്ളിയിട്ടു വെളിവായി നീരിന്റെ വയറ്റിൽ പെട്ടു അനുതാപപ്പെട്ടു കുഞ്ഞമേറ്റു പറഞ്ഞു അഖിലേശം യോനയ്ക്കു പ്രവാചകൻ യോനയോട് ദൈവമരുളി എഴുന്നേൽക്ക പ്രസംഗിക്ക നിലവയെന്ന പട്ടണത്തിനെതിരായി പ്രവാചകൻ യോനയോട് ദൈവമരുളി എഴുന്നേൽക്ക പ്രസംഗിക്ക നിലവയെന്ന പട്ടണത്തിനെതിരായി നിങ്ങൾ ഈ കേട്ട കഥകളൊക്കെ ദൈവവചനമായ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് നാൽപ്പതിലധികം പേർ ദൈവനിയോഗ പ്രകാരം ആയിരത്തി അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതിയ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് ബൈബിൾ 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വായിക്കുന്നത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള ജീവന്റെ വചനമാണ് ബൈബിൾ ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിലെ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ഓ ഞാൻ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സംഗീത രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം വിഷമമാണ് എന്നാ കുഞ്ഞങ്ങോട്ട് പാട് ശരി പാടിക്കോളൂ ബൈബിളിലെ പുതിയ നിയമം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപം അകറ്റുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം ജയ ജയ ശ്രീശുവിന് ജയ ജയ ശ്രീകന്ന് എന്നും എന്നും പാടും ഞാൻ മന്നീശുനാഥൻ താൻ തകർത്തവൻ മൃത്യുവിനെ തോൽപ്പിച്ചവൻ ഉയർത്തേറ്റവൻ ഉയരത്തിൽ വാഴും ഈ യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒട്ടുവളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി 
കടലിൽ നീരെ നടന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി പരിശോധനയർപ്പിച്ചു അതെ 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 അതെല്ലാം ശരിയാണ് മറ്റൊന്ന് കേട്ടോളൂ നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് എന്ത് നല്ലവനാണെന്നോ ഇതൊരു നല്ല പാട്ടാണല്ലേ എങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പാടിയാലോ ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് ഹിന്ദി ബംഗോളി തെലുഗു കന്നഡ പഞ്ചാബി ആഫ്രിക്കൻ ജാപ്പനീസ് പാടിയേക്കാം റെഡി വൺ ടു ത്രീ My Lord is good 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 He is so good to me Yesu nallava Yesu nallava Yesu nallava Yesu nallava Yesu nallava Yesu nallava Nallava hai Yesu acha 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 hai अच्छा है मुझको ईशु भालो छे 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 भालो छे आमाके होलो रोडेरा होलो रोडेरा होलो रोडेरा होलो रोडेरा होलो रोडेरा होलो रोडेरा रोडेरा ഒള്ള ദേവരു ഒള്ള ദേവരു ദേവരു ശുഭസുഖരാശി ശുഭസുഖരാശി ആടിനെ തീറ്റി നടക്കുന്ന അരുൺ എന്ന ഒരു ബാലന്റെ കഥ ഞാനിനി പറയാം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അരുൺ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അത്ര ധനികരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആടിന്റെ പാൽ വിറ്റാണ് അച്ഛനും അമ്മയും 
അരുണും സഹോദരി അമലയും അടങ്ങുന്ന ആ കൊച്ചു കുടുംബം ഉപജീവനം കഴിച്ചു വന്നത് എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നാൽ ഉടനെ അരുൺ ആടിനെ തീറ്റാൻ കൊണ്ടുപോകും അവരുടെ ആടിനൊരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മണിക്കുട്ടൻ എന്നായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ പേര് അരുണും മണിക്കുട്ടനും വളരെ നല്ല ചങ്ങാതികളായിരുന്നു എത്ര ദൂരെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും മണിക്കുട്ട എന്ന് അരുൺ നീട്ടി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ മണിക്കുട്ടൻ പാഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് തന്റെ യജമാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തോടെ മുട്ടിയൊരുമ്പി നിൽക്കും അന്നും നാലു മണിക്ക് പതിവ് പോലെ അരുൺ ആടിനെയും മണിക്കുട്ടൻ എന്ന കുഞ്ഞാടിനെയും കൊണ്ട് തീറ്റ തേടി ഇറങ്ങി ഒരു റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജിനടിയിൽ കൂടെയാണ് അവർ പോകുന്നത് മുകളിൽ റെയിൽ പാലവും താഴെ കുറുകെ ബസ് പോകുന്ന റോഡും അരുണും തള്ളയാടും മണിക്കുട്ടനും കൂടെ റെയിൽ പാളത്തിനടിയിലെത്തി അപ്പോൾ അരുൺ അറിയാതെ മുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിപ്പോയി അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച അവനെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു അതാ റെയിലുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇതാരും കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തകർന്നതാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഭീകര പ്രവർത്തകർ ചെയ്ത പണിയാണോ ഇത് അടുത്ത ട്രെയിൻ വരാൻ ഇനി അധിക സമയമില്ല താനും എന്താണ് ചെയ്യുക അരുൺ ആകെ പരിഭ്രാന്തനായി അവൻ ചുറ്റും നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല ഉറക്കെ വിളിച്ചു നോക്കി വിജനമായ ആ പ്രദേശത്ത് അവന്റെ ശബ്ദം ആര് കേൾക്കാൻ വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള സമയമൊട്ടില്ല താനും അപ്പോഴേക്ക് ട്രെയിൻ വരും ഇവിടെ മറിയും നൂറുകണക്കിന് പാവം മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്താണൊരു പരിഹാരം പെട്ടെന്ന് അവൻ ഓർത്തു ചുവന്ന കൊടി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാൽ ട്രെയിൻ നിർത്തും എന്ന് അവൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി ഇപ്പോൾ ചുവന്ന കൊടിക്ക് എവിടെ പോകും അതാങ്ങ് ദൂരെ ട്രെയിനിന്റെ ചുളമ്പിളി മുഴങ്ങുന്നു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിനകം ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയും പിന്നെ അരുൺ തെല്ലു നേരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് അവനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു വളരെ ഹൃദയവേദനയോടുകൂടിയാണ് അരുൺ ആ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് അവന്റെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് അരുൺ തന്റെ വെള്ളയുടുപ്പ് വലിച്ചു കീറി എന്നിട്ട് അവൻ നീട്ടി വിളിച്ചു മണിക്കുട്ടൻ ഓടിപ്പാഞ്ഞു വന്നു ഒരു നിമിഷം അരുണിന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് പിടഞ്ഞു പക്ഷെ ട്രെയിൻ മറിഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന നിരപരാധികളായ നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ചിത്രം അവന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു പിന്നെ ഒട്ടും വൈകിയില്ല അരുൺ കൂർത്തു മൂർത്ത് ഒരു കരിങ്കലെടുത്ത് ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ കഴുത്തിൽ തുളച്ചു കയറി കൈയും കാലും ഇട്ടടിച്ച് പിടഞ്ഞു ചത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മണിക്കുട്ടന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ചീറ്റി വന്ന ചോരയിൽ അരുൺ തന്റെ ഉടുപ്പ് മൂക്കി അതൊരു ചുവന്ന കൊടിയായി മാറി അവൻ അതൊരു കമ്പിൽ ചുറ്റി അപ്പോഴേക്കും ദൂരെ നിന്ന് ട്രെയിൻ കിതച്ച് കിതച്ച് കുതിച്ചു കുതിച്ചു വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു അരുണ ചുവന്ന കൊടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീശിക്കൊണ്ട് ട്രാക്കിന്റെ സമീപത്ത് കൂടി ട്രെയിനിന്റെ അടുത്തേക്ക് സർവശക്തിയും എടുത്തോടി ഭാഗ്യവശാൽ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ അരുണിന്റെ ചുവന്ന കൊടി കണ്ടു അയാൾ ഉടൻ തന്നെ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു ട്രെയിൻ ട്രാക്കിൽ ഉരഞ്ഞമർന്ന് അരുണിന്റെ മുമ്പിലെത്തി നിന്നു ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ആളുകളെല്ലാം ട്രെയിനിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അരുണിന്റെ ചുവന്ന കൊടിയിൽ നിന്നും ചോര അപ്പോഴും താഴേക്ക് ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു തെല്ല് ദൂരെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അരുൺ ഡ്രൈവറോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു എല്ലാവരും ആ ബാലനെ മുക്ത കണ്ടം പ്രശംസിച്ചു അവൻ ഒട്ടേറെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു അരുണിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ആൾക്കാരെ രക്ഷിച്ചതെങ്കിലും മണിക്കുട്ടന്റെ രക്തമാണ് അതിന് കാരണമായത് ഒരു കുഞ്ഞാടിന് തന്റെ ജീവൻ തന്നെ വിലയായി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കൂട്ടുകാരെ നരകമാകുന്ന വലിയ നാശത്തിലേക്ക് അതിവേഗം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാവികളായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതും ഇതുതന്നെയാണ് തന്റെ രക്തം ക്രൂശിൽ അവൻ ചിന്തി അവൻ ഒരു കൊടി പോലെ ക്രൂശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടു നമുക്കു വേണ്ടി ജീവൻ നൽകി ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദൈവപേതലാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കതിന് മനസ്സുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ബാലലോകം മൈലപ്ര ടൗൺ പി ഒ പത്തനംതിട്ട
ഇത് ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ബൈബിളിൽ കാണുന്ന വാക്യമാണിത് കൂട്ടുകാരെ ഈ നല്ല കർത്താവിൻ്റെ നല്ല പൈതങ്ങളായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കാം രസകരങ്ങളായ ഒട്ടേറെ കഥകളും ചിത്രകഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ബാലലോക മാസിക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എഴുതുക ബാലലോകം മൈലപ്ര ടൗൺ പി ഒ പത്തനംതിട്ട